ഈ പുഴയിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരൊക്കെ ദാഹം മാറുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ കുളിക്കണവരൊക്കെ വൃത്തിയാവണുണ്ട് അത്രയൊക്കെ ഈശ്വരൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഈ പറഞ്ഞു നേരാ പടച്ചോന് തൃപ്തിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പടപ്പോൾ കുറെ കളിക്കുന്നുണ്ട് പടച്ചോന്റെ പേരില് നിന്റെ ഈ കണ്ണീരും കണ്ടു ഇവിടുന്ന് പോയ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു സമാധാനം എന്റെ കരളെ കരളാണ് കൽക്കെന്താണെന്ന് നിനക്ക് വെറുതെ പറയാ ഹംസാക്കിക്ക് നീ കാണുമ്പോഴുള്ളതേ ഉള്ളൂ ചെന്നാ ചെന്നടുത്ത് കണ്ടാ കണ്ടവരാ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ നീ എന്നെ പറ്റി വിചാരിച്ചത് അനക്കറിയൂ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും ഈ കാലം വരെ ലോഹിയായ ഒരു പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല മറക്കൂല്ല അപ്പൊ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് മനസ്സില് അയ്യോ അത് ഇക്കാലം വരെ ഒരു പെൺകുട്ടികളും എന്റെ മനസ്സിലില്ല എന്ന് ഈ അല്ലാതൊട്ടും ഉണ്ടാവൂല്ല നീ ആണ് സത്യം പോയാ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അത് മാത്രം പറയരുത് അന്റെ ഈ മൊഞ്ചുള്ള കണ്ണ് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കേട് വരുത്തരുത് ഏ അടുത്ത വരവിന് ബാപ്പ ഉണ്ടാവും കൂടെ പിന്നെ നമ്മുടെ നിക്കാവല്ലേ അതുവരെ എന്റെ കരളൊന്ന് കടിച്ചു പിടിച്ച് നിക്ക ഏത് ബാപ്പയാടാ എന്റെ ഉമ്മോ ഇയാൾ ഇവിടെ എത്തിയോ വാഴക്കാട്ട് ഇതൊന്ന് കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്കുള്ള കുപ്പായും തുണിയും ഒക്കെയാണ് ഇത് ആ കടവത്ത പിടിയെ കൊടുത്താൽ മതി ഓലു വന്ന് വാങ്ങിക്കോളും പെരുന്നാളായിട്ടൊന്നും പോയി വന്നുപോയിരുന്നു സ്പെലുക മയന്റെ മുമ്പേ പെരന്റെ മോന്തായി ഒന്ന് ചോദിക്കണം ഓടിന്റെ പൈസ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം കാട്ടി കരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ ദാസ നിങ്ങൾ പോയി പെരുന്നാൾ കഴിച്ച് പേടി പൈസ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണോ ഔട്ടുകളുടെ കയ്യില് ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തേക്ക് മാസ ചന്ദ്രൻ മാഞ്ഞു മുകിൽ മാലയില്ലോ തളിരാമ്പൽ താനേ തേങ്ങി വിരഹാർദ്രയായി എന്തേ നിർത്തി ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു നീ ഇപ്പൊ പാട് പാടാനൊരു ഇതില്ല പെണ്ണ് ഓള് വല്ലാത്തൊരു പെണ്ണ ഇത് ഏതാണ് ഒരു പുതിയത് പുതിയൊന്നുമല്ല ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ കാണുന്ന പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് കരയ്ക്ക് അടുക്കുന്നില്ല സകലതും പയറ്റി നോക്കി രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ടൊരു വാശി ഒരിഷ്ടം കഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും വയ്യ മധുരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാ ഇപ്പൊ സ്ഥിതി നീ ജനകയാന്നോടാ ആ നീ പുതുവണവാളിനെ പോലെ നാണിക്കാൻ വേണോടാ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ചീത്ത പറയൂ ഞാൻ ചീത്ത പറയണമെങ്കിൽ ഏത് പെണ്ണാടാത് ചീത്ത പറയോ ഇല്ല സത്യം ഇനി അവനെ തെറി വിളിച്ചു പറയും എന്നാ കേട്ടോ ആലിക്കാന്റെ പെങ്ങട മോള് ഒരു ചീനമുളകില്ലേ ലൈല ആര് ലൈല എടാ നന്ദിയില്ലാത്തോനെ തെണ്ടിത്തരം കാട്ടുണ്ട് അതിലുണ്ട് വേറെ ആരും കിട്ടില്ല അനക്ക് ആലിക്കാന്റെ കുടുംബത്തിന് കളിച്ചാലോ ആരും പല്ലിയും തെറിപ്പിക്കും നിങ്ങളാരെ അവളുടെ ബാപ്പയോ പാല് തന്ന കൈക്ക് കൊത്തരുതറ ഇതാ ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാണ്ടിരുന്നു ചീത്ത പറയില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്യിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് നിന്റെ കാട്ടിലേക്ക് കളി നാട്ടിലെ മാനവമര്യാദയുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് വേണ്ട എന്നാ വേണ്ട ഞാൻ ഇനി ആശിക്കില്ല എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തീർന്നോട്ടെ എനിക്ക് പെണ്ണും വേണ്ട പിടക്കോഴിയും വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇനി പെണ്ണ് കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാ മോത്തിയാൽ ആട്ടും ആ അതിന് നീ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണോ അല്ല ഒന്ന് കറി വെച്ച് നിന്നാൽ എന്നാ നീ പറയണ്ടേ എന്താ കറി വെക്കാനാണെന്നോ അല്ല കല്യാണം കഴിക്കാനാണെന്നോ എങ്കിൽ ഞാൻ ആലിക്കൂടെ ആലോചിച്ച് അതൊക്കെ നടത്തരില്ലേ എന്റെ പൊന്നെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇടപെട്ട് കൊളവാക്കാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് തരണം ഓൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാവണ്ടേ അതാണ് പ്രശ്നം നിനക്കെന്താ ഒരു കുറവ് ഞാനൊരു രണ്ടാം കെട്ടുകാരനായി പോയില്ലേ കെട്ടിയ പെണ്ണ് മയ്യത്തായെങ്കിലും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ തന്തയാണെന്നുള്ളത് മായ്ക്കാനും മറക്കാനും പറ്റുമോ മക്കൾ എന്റെ സജീവം കൂടല്ലേ പിന്നെ നിനക്ക് നരയും കഷണ്ടിയൊന്നുമില്ലോ പിന്നെന്താ ഏ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവളോട് അല്ലെങ്കിൽ സജീവ കൂടി ചോദിപ്പിക്കാം ദേവി ഏത് നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പണി നോക്ക് ഇത് എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു അരക്കായി നോക്കട്ടെ ഹലോ 
അംശോ ദാസൻ എന്ത് അയാൾ എവിടെയെങ്കിലും തെണ്ടാൻ പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നമുക്കിങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ പറ്റും ഈ പോറാ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ രണ്ടാളെ എത്ര കാലമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയണോ ഏത് തിരക്കിട്ട പോക്കിലും ദാസൻ വാഴക്കാട്ടൊന്നും ഇറങ്ങുമല്ലോ വാസുറ്റ് വൈകുന്നേരക്കാണ് ഇപ്പോ ആ സുഖം ദാസന്റെ ഭാര്യക്കല്ല ദാസനാ പേടി ഇപ്പൊ ആ വലുവിന്റെ അസ്കിതയോ മുട്ടിലെ വേദന ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇനി ആ കഷായം അങ്ങനെ നിർത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ അയ്യോ നിർത്തണ്ട ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാട്ടിലും പുഴയിലും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ വൈദ്യരുടെ മരുന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ധൈര്യ ഒക്കെ ഒരു വിശ്വാസാണേ പണ്ടും കൊറേയൊക്കെ അവര് നിരീക്ഷണ്ടാക്കിയതാ മനോവിഷമം കുട്ടികളില്ലാത്ത സ്ത്രീയല്ലേ അതുണ്ടാവും മക്കളും കുടുംബവും ഒക്കെ ഒരു നല്ല പണിയുണ്ട് അവക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ചോര ഉണ്ടാവും എന്തേലും ഒരു വസ്തുവും വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് കടിക്കാത്ത അങ്ങോട്ട് കടിച്ചു മുറിച്ച് തിന്നോളാൻ പറയൂ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളും ഏയ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ കിട്ടിയ കെട്ടണമെന്നുണ്ട് എന്താ വല്ലരും ഉണ്ടോ ഓർമ്മയില് ഞങ്ങള് ഹിന്ദുക്കളാ അതിനെന്താ ലോകത്ത് രണ്ടേ രണ്ട് ജാതിയുള്ളൂ ആണും പെണ്ണും പക്ഷേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചതാ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലെന്നേ ഭർത്താവിന് എന്താ ജോലി പോലീസിലാ എന്നാ പോട്ടെ ചേച്ചി പിന്നെ കാണാം എന്താ പേടിച്ചു പോയോ പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങള് ബന്ധം പിരിഞ്ഞു അതേതായാലും നന്നായി അപ്പോ ഇനി വരുമ്പോ നമുക്ക് കാണാം പോലെ നമുക്ക് അടുത്ത വരവിന് കാണാം ദാസേട്ടൻ നല്ല ആളാ ഞാൻ കരുതി നീ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൂടാൻ പോവാ എടാ നിന്നെ പോലൊരു വായി നോക്കി എങ്ങനെ ലൈലയ്ക്ക് ആലോചിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു നേരം പോക്കല്ലേ ദാസേട്ട അതുപോലെയാണോ ലൈല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സത്യം പറയും എന്താ പറ സതിയച്ചൂടല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു പെണ്ണിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്നേഹം തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ആരാ എന്റെ അമ്മയോട് ആ സ്നേഹം അല്ല നീ രാവും പകലും നമ്മളെ പറ്റി മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനോട് ചതി കാണിക്കാൻ നേരി നിറയുള്ള ഒരാണെന്ന് തോന്നൂല എടാ അത് ഈ കണാവുണാൽ എന്തോന്നല്ല സത്യമുള്ള ബന്ധമാ ഇപ്പൊ നിന്റെ സതി വെച്ച് എന്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കാൻ നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ നല്ല അയലക്കറിയും ചോറും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ല കല്ലായിപ്പുഴയുടെ തിരുവിന്റെ അറ്റത്ത് കണ്ണും നട്ട് കടവത്ത് കാത്തു കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അവള് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കപ്പുറത്ത് ഇല്ലാതായാലും മനുഷ്യർക്ക് സതീച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയിരുന്ന വരാനുള്ളൊരു വേഗം ഇങ്ങോട്ട് എത്തുവോ ഏയ് ഞാൻ വെറുതെ കുട്ടികളെ എവിടെ ഇരുത്തി പൊറപ്പിക്കാത്തോണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇരുന്നിട്ട് ഇരിപ്പുറയ്ക്കാത്തത് ആർക്കാണെന്ന് ഇപ്പോടി എവിടുന്ന് ദാസേട്ടനോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി മലയെ പോകുമ്പോ കെട്ടുകളും കൂടെ കൂട്ടാൻ അതെങ്ങനെ വാല് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ വേറൊരാള് കൊരങ്ങൻ മോളെ സതി ഇതെവിടെ പോയാലും മോളും മോക്ക് രണ്ട് നെയ്യപ്പ് പൊതിഞ്ഞേ വേണ്ട ഇക്ക ദാസേട്ടൻ വരുമ്പോ വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ചുമട് വിവിത്തില്ല ഇവിടെ ഓളവിടെ എവിടെങ്കിലും കാണും ഓല അമ്മായി മോള് ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് ഒരുത്തി അങ്ങോട്ടും പോയി ഒരുത്തി ഇങ്ങോട്ടും പോയി ചില നേരം അടിയും ചക്കരിയും പോല അതിനു വേണ്ടി ചില നേരം കീരിയും പോവാൻ പോവാ ഉച്ച എന്റെ തന്നെയാണ് തന്തിയും തള്ളിയില്ലാത്ത കുട്ടികളെന്ന് വിചാരിച്ച് പുന്നരച്ച് പുന്നരച്ച് തലയെ കയറ്റി വളർത്തി ചില നേരത്ത് വർത്താനം കേട്ടാലുണ്ടല്ല പോനന്തി വീട്ടിൽ അച്ഛനെ കാണഞ്ഞ് പിണങ്ങിയിരിക്ക വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ ഇരുട്ടിനു മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് എത്തും ഇന്നലെ എത്തുന്നും പറഞ്ഞ് ആശിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഇത് വല്ല കാറോ വണ്ടി എത്താണ് വിചാരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞ എത്താന് മോള് സമാധാനായിട്ട് പോ ശരി അവര് വന്നു അച്ഛൻ മോൾക്കും മോനും നല്ല ഉടുപ്പും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ പോയിരിക്കുക അതൊക്കെ വന്നു പോയി വാങ്ങിയാൽ എന്താ അത് ഈ നല്ല ഉടുപ്പും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ നിലമ്പൂര് കിട്ടുവോ അതിന് കോഴിക്കോട് അങ്ങാടി പോയിരിക്കുക മോനും മോക്കുള്ള ഉടുപ്പുകള് കളിപ്പാട്ടങ്ങള് മിഠായി പിന്നെ പിന്നെന്തൊക്കെ മോളെ അമ്മ പറയണതെല്ലാം നാണയാ ഏയ് മോൻ നല്ല കൂട്ടിയല്ലേ ഉറപ്പായിട്ടും ഇരുട്ടിനതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ വരും സുരേഷേ എന്തോ 
നീ പോയി കടവത്ത് തന്നെ നിക്ക് മോന്റെ അച്ഛൻ വരുമ്പോ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാൻ പറയട്ടോ അച്ഛൻ വന്നിട്ടേ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അനങ്ങും മഴ കിട്ടിയതാണ് പെരുന്നാളായിട്ട് വഴിക്ക് കുടുങ്ങൂന്ന് വിചാരിച്ചു ഏതാണോ മരം മരം ഊരും പേരും അഡ്രസ്സും ഇല്ലാത്ത ഒരേതി മരങ്ങളെ ഇപ്പൊ വരുന്നത് ഒരു കാലത്ത് തേക്ക് വീട്ടിൽ മാത്രം വരുന്നു അന്ന് കല്ലായി കല്ലായി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏത് മരം വന്നാലും തേക്കാക്കാനുള്ള വിദ്യയുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ നിന്റെ കാര്യങ്ങള് കൊഴപ്പില്ല ഉം കൊഴപ്പില്ല എന്നിട്ട് നിന്നെ പറ്റി കേക്കുന്ന മുഴുവൻ കൊഴപ്പോ അത് ഈ അസൂയക്കാര് പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ നിന്നോട് അസൂയല്ലേ നിന്റെ കയ്യിലെ പൊന്നും പണവും കണ്ടിട്ട് നീ കിട്ടുന്ന കാശ് മുഴുവൻ ഷാപ്പിൽ കൊടുക്കുകയാണോ അത് ചുറ്റു കളിച്ച് കളയാണോ യോ അതൊക്കെ നിർത്തിട്ട് കാലം എത്രയായി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ഷാപ്പിലും ഉണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് എനിക്കല്ല മലയില് വല്ലാണ്ട് മേലുമ്പോ ഒരു ഇത്തിരി ഒരു ഒരു കുപ്പി അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു നൂറ് ഈ മേലുവേദന ഒരു സ്വഭാവമാക്കാണ്ടിരുന്നാ മതി ഓ അടിച്ചു വരിക അല്ല അപ്പം ചൂടുക എന്തേ അലിക്ക് എന്ത് ആ മേശയിലുണ്ട് മേശയിലോ ആ ഇപ്പൊ മടക്കി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ വല്ലാതെ വിളയുന്നുണ്ട് മൂപ്പായതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ എനിക്ക് വേണ്ടത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യ കൊഞ്ചാൻ നിക്കാതെ പൊയ്ക്കോളിന്ന് പോണം ഒഴിവാക്കി പോണോന്ന് വിചാരിക്കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പറ്റണില്ല ആ എത്തിയോ ആ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വഴിക്ക് എങ്ങനെ ശരിയായി വരുന്നു അല്ല ദാസൻ അവിടെ വന്നിറങ്ങിയത് മൂപ്പര് വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോടങ്ങാടി മുഴുവൻ വാങ്ങി നേരെ പോരാൻ എത്തിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് മക്കളോടും കുടുംബത്തോടും സ്നേഹമുള്ളവര് അല്ലാതെ കണ്ട അവർക്കും ഇവർക്കും സോപ്പും ജീപ്പും കണ്ണാടിയും മേടിച്ചു കൊടുക്കലല്ല സ്വന്തം ചോര പറഞ്ഞ മക്കളോട് സ്നേഹമല്ല നാട്ടുകാരോടാ ദാസേട്ടനും സതിയേച്ചി മതിയവർക്ക് എന്നെ ഉപ്പേന്ന് വിളിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഉപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്ന മക്കള് നാളെ ഉപ്പേന്ന് വിളിക്കാതെ കരുതിക്കൊള്ളു ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ ദാസേട്ടാ ഇന്നലെ ഒരു വിധം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇന്നിപ്പതെ ഒരു വക കഴിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടാളും അയ്യോ ഇങ്ങനെ സമയത്തിനും കാലത്തിനും ഒന്നും തിന്നേം കുടിക്കാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ എന്തിനാ ദാസേട്ട ഇതൊക്കെ പിന്നെയും പിന്നെയും കെട്ടിപ്പേറി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മടുത്തു കഴിക്കുന്ന കഷായവും മരുന്നും കഴിച്ചു കഴിച്ച് മരുന്ന് മുടക്കാൻ പാടില്ല സമയാസമയം കഴിച്ചിരിക്കണം നാലും ജോലും വലുവിന്റെ അസുഖം കണ്ടതാ അമ്മയൊന്നും കഴിക്കാതെ ചോദിച്ചോ പോടെ നോണ പറയണ്ട അമ്മ നോണോണ തന്നെ അച്ഛൻ വരുന്ന ദൂതം അമ്മയ്ക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ എടുത്ത് കളയും മോൻ പറയണ സത്യമാണോ സതി മറ്റോന സത്യാച്ചാ വേണെങ്കിൽ ഉള്ളത് ചോദിച്ചോക്ക് അമ്മ തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിൽ എടുത്ത് കളയാൻ എഴുതിയടി ആ കണ്ടാ ഇപ്പ കണ്ടാ എന്ത് പണ്ടാരകൾ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് ഒരു തേങ്ങയില്ല തരുന്ന ഒരു വരെ അനുഭവിച്ചാ മതി അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അമ്മ പെണ്ണിങ്ങ അമ്മ ഇപ്പൊ സമാധാനായില്ല മക്കൾക്ക് കഷായത്തിന് എന്താ ഒരു കൈപ്പ് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് വായന്ന് പോണേ ഇല്ല കുട്ടികളെ അച്ഛനെ കാണാനില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ബഹളം ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് പിണക്കം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല എന്നിട്ടാ മുഖം കടന്നല് കുത്തിയമാരി കഷായത്തിന്റെ കൈപ്പോണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം തെങ്ങിന്റെ മൂട്ടിൽ ഒഴിച്ചേ ഉള്ളൂ
ഒരിക്കലൊന്നും ആവൂല അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കിപ്പോ എന്താ ഒരു സുഖമില്ലായ്മ എന്നാലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് സൂക്ഷിക്കണ്ടേ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ ഞാൻ കാട്ടിലും മലയിലും കഴിയുക എനിക്കൊരു സൂക്കേടുമില്ല എന്റെ മക്കൾ എന്റെ അടുത്തുള്ളപ്പോ എനിക്കൊരു മരുന്നും വേണ്ട പിന്നെ ആകെപ്പാടൊരു സുഖമില്ലായ്മ ഈ ആൾ എന്റെ അടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രം പോയിട്ട് എത്തുന്നവരെ എന്റെ ഉള്ളിലെത്തി എനിക്കേ അറിയൂ അതുപോലെ തന്നെയാ എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരവും അപ്പൊ നീ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷാവൂലേ എന്ത് കാഞ്ഞിരക്കായാലും ഇനി ഒരു നേരം പോലും മുടക്കില്ല പോരെ ഹംസെങ്ങാനും കണ്ടുവന്ന പിന്നെ ജീവിക്കണ്ട കളിയാക്കി കൊല്ലേ അങ്ങാടി മുഴുവൻ തെണ്ടി തീർത്ത് വരാ ഒരു സമയം എടുക്കും മരത്തിന്മേ മല്ലിട്ട് മല്ലിട്ട് പെട്ടിമേ കൈ ഓടാതായി സാമുൽ സർ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ദാനം കിട്ടിയേക്കാല കളയല്ല അംശെ നല്ല ഹാർമോണിയസ്റ്റുള്ള കിട്ടാനില്ല നാട്ടില് എന്നിട്ട് അറിയാവുന്ന നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്റെ സാറേ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കലയും ചാലിയാറിന്റെ കരയും ഒരുപോലെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിലും കർക്കടകത്തിലും മുങ്ങിപ്പോവും കാണാതാവും വായിച്ചു അല്ല സാർ ചെല്ലട്ടെ ദാസേട്ടനും സതിയച്ചി അവിടെ കിടന്ന് പൊരിയും കൂടാം നാളെ പെരുന്നാൾ നമുക്ക് അവിടെ ആക്കാം വരില്ലേ ആ ശരി കടുപ്പത്തിലൊരു ചായ ഇട്ടുവോ പാലില്ല കട്ടൻ ചായാലും മതി വെള്ളത്തിന് ചൂടില്ല ചൂടാക്കിക്കൂടെ വിറകില്ല എന്നാ മലയനൂരിലൂടെ മരം കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവാ എന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ ചായ പനിനീർത്തുള്ളി പുറത്തു വീണപ്പോ കാളിദാസൻ പറഞ്ഞു പെടുക്കല്ലേ ആടെ പെടുക്കല്ലേ എന്ന് രാജകുമാരി അമ്പരം വെള്ളത്തുള്ളി പുറത്തു വീണപ്പോ അപ്പൊ ആ മിഠായി കൊടുത്തില്ലേ ദാസേട്ട മിഠായി തന്നില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ തന്നല്ലേ മിഠായിയും ഉടുപ്പും ചെരുപ്പും അതും ഇതും എല്ലാം വാങ്ങി കൊടുത്തയച്ചത് അല്ലാതെ അതൊക്കെ മൂപ്പര് വാങ്ങിയെന്നാ വിചാരം നല്ല കോളായി ഒരു സാധനം വാങ്ങില്ല പിശുക്കനാ വേണ്ട അച്ഛന കുട്ടമ്പനില്ല ഉപ്പേ പിശുക്കൻ എന്റെ നിങ്ങളെയും കാര്യത്തിലേ ഉള്ളു പിശുക്ക് വേറെ ചില കാര്യത്തിൽ കൊളമാക്കരുത് ആവട്ടടാ കേട്ടോ സതി ഈ പാവങ്ങൾ നേട്ട അപ്പ മനസ്സലിയും മൂപ്പർക്ക് വാരിക്കൂലിയിലെ ചെലവാക്കുക സോപ്പ് ചീപ്പ് കണ്ണാടി അതിനിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിലമ്പൂത്ത വെറുതെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി പറയാട്ടോ നൊണേനെന്ന് വെച്ചാ ഭയങ്കര നൊണേനാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഹംസ എട്ടമ്പത് കൊല്ലായിട്ട് ദാസേട്ടനെ നിന്നേയും നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് കൊല്ലം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ എനിക്ക് അറിയാൻ മൂപ്പരെ എന്താടാ പറയട്ടെ എന്നെ പിന്നെ എന്ത് വിണ്ണാക്കാ പറയാനുള്ളത് പണ്ട് നമ്മുടെ പഴയ പാലം പുതിയ പാലം അല്ല പഴയ പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കമ്മാര പണിക്കാര മൊയ്തിയും പിന്നെ പണ്ടേ എനിക്ക് കോഴിയാക്കലല്ലേ പണി അതല്ല ഹംസ മക്കളെയും കൊണ്ട് പോയിട്ട് എത്ര നേരായി ആ അവിടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂല ദാസേട്ടിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോവായിരുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് കുട്ടികൾ അവരുടെ തന്തയുടെ കൂടെ പോയിരിക്കണേ അവരിങ്ങ് എത്തിക്കോളൂ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ ഇന്ന് പള്ളിയിലും അങ്ങാടിയിലും ഒക്കെ നല്ല ആളും തിരക്കുമായിരിക്കും കുട്ടികളും ഹംസയുടെ കൈവിട്ട് കൂട്ടം തെറ്റി പോവാന്ന പേടി എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സ് ഉറക്കണില്ല
എങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ളത് ദാസന്റെ പേരേൽ വന്ന് ചോറ് വെച്ചിട്ട് മയ്യത്താകുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മയ്യത്താകട്ടെ ആ അല്ല മോളെ മീൻകൂട്ടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറച്ചൊന്നും മേങ്ങല്യങ്ങൾ ഇല്ല വെറുതെയാണ് ഇച്ചിങ്ങൾ ചന്ദനത്തിന് വരികയാണ് കുറച്ച് ഇറച്ചിയൊക്കെ വേണ്ടി കൊടുക്കണോ വാങ്ങ ഞാ അമ്മായി കാക്കായിരുന്നല്ലോ തൊള്ളർക്ക് അതിന് വേണ്ട ചായ വേണം അംസന്റെ പറ്റില്ല എഴുതാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ ഇപ്പൊ സതിയച്ചിയും ദാസേട്ടനും കൂടി ഊണും കൊടുത്ത് പായും വിരിച്ചു ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് പാടി ഉറക്കേട്ടെ വിടും അന്യം തിരഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെ നടന്ന് അല്ല അനക്ക് അമ്മായി കാക്കാൻ ഇഷ്ടല്ലേ ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് വിടു അത് വഴി അത് വഴി അങ്ങോട്ട് എടുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലേക്കെടുത്തിട്ട് <laughs> എന്താ അവനോട് പറഞ്ഞ് അക്കരെ കടത്തിട്ട് വരാന്ന് ആരെ ഇത് കണ്ടു ഞാൻ പെറ്റുവിടെ കയ്യിൽ ആടാ എന്നിട്ട് വല്ല കാര്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നെ നാട്ടുകാരോട് നടന്ന് പറഞ്ഞാ പോലെ ഈ നുണയൊക്കെ അരീക്കോട്ടെ ഒരു അമ്മായി കാക്കാത്ര പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഈ കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിൽ നായ ദണ്ടണ മാതിരി തെണ്ടി കിടന്ന കാലത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അമ്മായി കാക്ക പതുക്കെ പറ ആരും കേക്കൂ കേക്കട്ടെ ഇനി എങ്ങാണ് വർത്താനം മിണ്ടിപ്പോയാലുണ്ടല്ലോ മരം പിടിക്കണ കയ്യാ ഇത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മായി കാക്ക കോച്ച് കുഴപ്പമില്ല ഇത് പിടി ഇതൊന്നും പേടിയാണ് ഇത് കണ്ടീ ഓ എന്നെ പ്രസംഗിച്ചത് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു വരുമായിരിക്കും അല്ലടോ ഒരമ്മിക്കൂട്ടിന്റെ ചെയ്യൽക്ക് പള്ളയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മോയ അത് നിങ്ങൾ കേറും ചെയ്യും ഇറങ്ങും ചെയ്യൂ എന്റെ അവാനെ ചില നേരത്തെ ഒരു വേദന വരും മുത്തു മോനെ സഹിക്കൂല ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നടന്ന അനക്ക് ഇന്നെ കുറെ കാലം കൂടി കാണാലോ എനിക്ക് എന്റെ പെരയിൽ ഒന്ന് കുട്ടികളോട് കളിക്കാനും ചിരിക്കാനൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടം പക്ഷെ എന്റെ ലോഹിക്കാരൻ ശരിയല്ല ഓന്റെ കെട്ടിയോളൂ അപ്പൊ നമ്മക്ക് അക്കരെ അങ്ങാടി പോയി കൊറേ തുണി കുപ്പായും ചെരുപ്പും കൊടയും പിന്നെന്താ വേണ്ടത് കണ്ണ് കുടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടി അപ്പൊ അതും കിടക്കാൻ ഒരു കിടക്കയും പൊതക്കാൻ ഒരു പൊതപ്പും എന്താ പേര് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ ആരും പറഞ്ഞില്ലേ ലൈല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും എന്റെ പേര് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ പേര് റസാക്ക് ദുബായിലാ എന്നെ ഇഷ്ടായ ഇല്ല അവര് കണ്ട് ഇഷ്ടമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കാം അതല്ലേ അലിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ശരി എന്ത് സംസാരിക്കാൻ ഇന്റെ പെങ്ങളെ മോളാണ് കുട്ടി ഓളെ ചെറുപ്പത്തിലെ പെങ്ങളെ കെട്ടിയോ മൊയ്യല്ലേ ഓള് മരിച്ചും പോയി പിന്നെ ഞങ്ങളാ ഓളെ വളർത്തിയത് കഴിച്ചോളി മധുരം കഴിക്കാറില്ല നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പവനും ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പിയും വരെ ഓന് പറഞ്ഞതാ പക്ഷേങ്കിൽ പെണ്ണിനെ പിടിക്കണ്ടേ ഇതിപ്പോ പെണ്ണിന് ഓന് കബൂലായിക്കണ് ആയല്ലോ എന്നാ പെട്ടെന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കല്ലേ അലിക്ക അല്ല അത് അവര് പറയട്ടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും അതില്ലാതെ പറ്റൂല അങ്ങനെയാണ് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിക്കാക്ക് അടുത്
രണ്ടു മാസത്തെ അവധിയുള്ളൂ അടുത്ത വരുമ്പോ ഓടേം ദുബായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കാം ഇല്ലേ റസാക്ക് പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വിവരം അറിയിക്കും പതിവില്ലാത്ത പോലെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഏ ഞാൻ ഈ പ്രാവുകൾ എന്താ ശേല് ഓ പ്രാവുകളുടെ ശേല് കാണാനാ വന്നല്ലേ ഞാൻ പിന്നെ മാമിയുടെ കൈമുട്ടിനൊരു വേദന എന്തേലും കൊഴമുണ്ടാവോ സതിച്ചിവിടെ ദാസേട്ടന്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ദാസേട്ടൻ എന്തേ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി അങ്ങാടിയിലേക്കാവും ഒറ്റയ്ക്കാ ഉം എന്തേ അല്ല എപ്പോഴും വാല് പോലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരാള് നിന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് പറയണ കേട്ടല്ലോ അത് നിശ്ചയിച്ചു എന്നെ നടത്തിക്കോട്ടെ എന്റെ ആയിരിക്കൂല പിന്നെ ആരുടെയാ എന്തേ നിനക്കിഷ്ടായില്ലേ ഞാൻ ആരും ഇല്ലാത്തവളല്ലേ എന്റെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടക്കേടും ആർക്കും അറിയണ്ടേ നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താ സതിച്ചോട് പറ ഞാൻ പറയാ ആലിക്കോട് പറയേ എനിക്കും അങ്ങനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ആ ദുബായ്ക്കാരനെ കെട്ടിയാ എനിക്ക് വേണ്ട പിന്നെ നിനക്ക് ആരെയാ വേണ്ടേ സതീച്ച ഒരാൾ ആലോചിക്കട്ടെ എന്റെ ദാസേട്ടന് ഒരു ചങ്ങാതിയാ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് ഇഷ്ടമല്ലാന്നോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇഷ്ടാണ് അല്ല ആളാരാന്നോ വിചാരിച്ചു നീ പേര് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിനക്കറിയാം ആരാ കുഴമ്പ് വേണ്ടേ ആർക്ക് വേണം നിന്റെ കുഴമ്പ് ഈ കൈമുട്ടിന്റെ വേദനയ്ക്ക് കുഴമ്പ് തന്നെയാണ് നല്ലത് അല്ലേ ആരിക്ക കുഴമ്പ് തെറ്റില്ല എന്തേ ആർക്കാ അനക്ക എനിക്കല്ല പൊതുവെ ആർക്കായാലും എന്താ വൈദ്യരാ അല്ല സതിയച്ച് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആർക്കോ കൈമുട്ടിന് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ആരോ ചെന്നു എന്ന് ഇവിടെ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇന്നൊക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ലല്ലേ ഇല്ല പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇവനിത് എന്ത് പറ്റി ഒരു ചായ ഇപ്പൊ തരേ ഒരു പഴംപൊരി പഴംപൊരി ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ബോണ്ട വേണോ അല്ല പഴംപൊരി തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാ ചായ കിട്ടിയില്ല
ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണം ഇത് കളിയല്ല കുട്ടി കലയാണ് പെട്ടിമേൽ കൈവെക്കുമ്പോൾ വിരൽ തുമ്പിൽ വേണം മനസ്സ് ഞാൻ വെറുതെ ഇതൊന്ന് മാഷിയിടാൻ കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചാലോ നീ അല്ല പറഞ്ഞു ചായ കുടിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞെന്ന് അതെ എന്നാലും ഒരു ദാഹം എനിക്ക് ദാഹമില്ല ഒരു ചായ ഇവനിത് മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് വേണോ ചായ നീ പോകുമ്പോഴേ താക്കോൽ ചായക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട ശരി ഇത് കോണിയാ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കേറിയാൽ തലകുത്തി താഴെ വീഴും വേണോട്ടെ നോക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിലോ എനിക്ക് പോണം എന്നാ പോയിക്കോ ചായ അത്ര ദൂരെ നിൽക്കാണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തരണാണല്ലോ മര്യാദ എനിക്ക് മര്യാദ ഇല്ല മര്യാദ ഇല്ലാത്തവരുടെ ചായ എനിക്ക് വേണ്ട കളി വേണ്ട കേട്ടോ എനിക്ക് പോണം മാമയുണ്ട് കടയില് ഇത്ര പേടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ വന്നത് വിളിച്ചിട്ട് വിളിച്ചോ ആര് അപ്പോ ചായ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ആരാ അത് ശരി അപ്പൊ ചായ എന്നാണ് പേരല്ലേ ഞാൻ കരുതി ലൈലി എന്നാണ് വേഗം ചായ കുടിച്ച് ഗ്ലാസ് തരി കുടിക്കട്ടെ ഒറ്റ വലിക്ക് കുടിക്കും ഈ പുന്നാര ചായ ഞാൻ പോണു വീട് ആരെങ്കിലും കാണും കാണട്ടെ വിടില്ലേ കൈ മയ്യത്തായാലും വിടില്ല കരയ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നെ പെരുത്ത് പിന്നെന്തായി കണ്ണീര് പെരുത്ത് പെരുത്ത് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് എന്തിനാ എന്റെ പൊന്നെ ഇത്ര നാളും എന്നെ ഇങ്ങനെ നടത്തി ചുറ്റിച്ചത് എന്റെ മമ്പറത്ത് തങ്ങളെ മമ്പറത്ത് തങ്ങളോ ഇത് ഹംസയാണ് എനിക്കറിയാം മമ്പറത്ത് തങ്ങളാ എനിക്ക് തന്നത് എന്ത് തന്നു ഈ ബലാലിനെ എനിക്കൊരു നേർച്ചയുണ്ട് എന്റെ ആശ നടത്തി തന്ന തങ്ങളുടെ ജാറത്തിലൊരു പട്ട് വിരിച്ചോളാന്ന് മൂന്നാല് കൊല്ലമായിട്ട് പിന്നാലെ വെയിലും കൊണ്ട് നടന്നപ്പം വരാലിനെ പോലെ പിടഞ്ഞ് പടഞ്ഞ് മാറിയിട്ട് ഇപ്പം നേർച്ച നടന്നു ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ശരിക്കും ഇഷ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരടുത്തും കടന്ന് വെളിച്ചിലാണോന്ന് അയ്യോ അത് വെറുതെ അസൂയക്കാര് വേണ്ട വേണ്ട ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ഇന്നോട് കാട്ടുന്നത് ശരിക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എന്റെ ആശ നടത്തി തന്ന തങ്ങളുടെ ജാറത്തിൽ ഒരു പട്ടു വിരിച്ചോളാൻ നേർന്നതാ എന്റെ നെയ്യത്ത് കേട്ടു തങ്ങള് എന്നാ പിന്നെ നേർച്ച കുറെ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് നേരായിരുന്നില്ലേ എന്റെ പൊന്നേലോ മാമ ഈ ആക്കിയത് എന്തിന്റെ കേടാ അമുക്ക് വേഗം ചായ കുടിച്ച് ഗ്ലാസ് തരി ഇനി എനിക്ക് ഈ ചായ മതി എന്താടി ഒളിഞ്ഞു നോക്കണേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല എമ്മിണി നേരം ആയാലും ഒരു പയ്യാരം പറച്ചില് അലിക എന്താ ഒന്നും പറയാത്ത ഹംസയ്ക്ക് ഇത്തിരി കുട്ടികളെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അത് കുറെയൊക്കെ എന്റെ കുഴപ്പമാ ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിക്കോളാം അതൊന്നും സാരമുള്ള കേസല്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കല്ലേ വരുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് മേടിക്കാന് കുഴപ്പം അതല്ല ദാസ ബാറ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ടാം കെട്ട് അതിന്റെ തലയെ കെട്ടിയച്ചു നോക്ക് തോന്നുന്നാ ആർക്ക് ലേലക്കെ അതാണോ കാര്യം എന്നാ ആ പേടി വേണ്ട രണ്ടാം കെട്ടുകാരന്റെ തലയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണ അവള് തന്നെയാ മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ ആലിക്ക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടത്തി കൊടുത്താ മതി ആരാ വെറുതെ എന്റെ പൂടിയാന്റെ മുമ്പ് കയറുന്ന മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് ചായ ചായ എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ബീവിത്തേക്ക് സമ്മതം ആണെന്ന് അറിയേ വേണ്ടു എനിക്കെന്ത് സമ്മതക്കുറവ് നമ്മള് കെട്ടിയോക്കും വിരോധം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാര്യമല്ല അമ്മായി മോളും ദിവസം നാല് നേരം തെറ്റുമെങ്കിലും പൂക്കും സ്വന്തം മോളെപ്പോലെയാ ഓ നൂറായിസ അതെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഒരു കൊച്ചു വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വല്യ വർത്താനം തന്നെ പെണ്ണിട്ടുന്ന കാര്യ ഈ വയസ്സ് കാലത്താണ് നമ്മള് ലേലക്ക ആംസയാണ് ആള് ആ എനിക്കും തോന്നി കൊറച്ചു ദിവസമായി ചിലതൊക്കെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവന് ഇത്തിരി കളി കൂടുതലാ 
എന്നാലും അതൊന്നും സാരമില്ലെന്നെ നമ്മുടെ ചെക്കനല്ലേ ഓൻ ആ ഇനി വേണേ വാക്ക് പറയാ ഇനി എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാം വെറുതെയാണോ ആ പാവിച്ചേ എന്റെ ചായ എന്തെന്ന് വിട്ടത് ആലിക്ക അവൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും ഓ നീ ഒരു തനി അമ്മായിയമ്മാൻ ആലിക്ക എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടായിട്ടാ കൊടുക്കാൻ അവർ പെണ്ണെ കൊടുക്കും അത്ര തന്നെ അത് ശരിയല്ല അവൾക്ക് എട്ട് നടക്കാനുള്ള പൊന്നെങ്കിലും തരണം അതവര് തരാണ്ടിരിക്കൂടി പിന്നെ കണക്ക് പറഞ്ഞ ഇത്ര വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോയില്ല അവനിക്ക് പെണ്ണിനെ കിട്ടുന്ന തന്നെ ഭാഗ്യ പിന്നെ എന്തിനാ പൊന്ന് എന്ന് നടത്താന്ന പറഞ്ഞ ഉടനെ നടത്താൻ അവര് റെഡിയാ ഏതായാലും ഇത്തവണ കൂപ്പി പോയിട്ട് വരട്ടെ അവര് റെഡിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കൂപ്പി പോയിട്ട് വരാൻ നിൽക്കണ എന്തിനാ ഓ എത്തിയ സർക്കിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നടത്താൻ നിന്റെ ഈ കായ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കല്ലേ ഇനി കുപ്പായ മുതൽ മെഴ വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം വേണമെങ്കിൽ മതി എന്ത് ഞാൻ പെണ്ണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മതിയെന്നു പിന്നെ നീ പെണ്ണ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് എനിക്കല്ലേ വിഷമം നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പറയണ്ടോ ഉണ്ടിട്ട് പോടാ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ബിരിയാണി കഴിച്ചു ഉറങ്ങാണ്ടൊക്കെ കേട്ട് കിടക്ക കല്യാണം മോളുന്റെ അച്ഛൻ രാജകുമാരനെ പോലൊരു ചെക്കനെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹം പോണ്ടട മനുഷ്യനായ മിണ്ടാ പ്രാണികളോട് ഒത്തിരി സ്നേഹമൊക്കെ വേണം ഓ ഇയാൾ എന്നായി മനുഷ്യനായി സാധാരണ കൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ആദ്യം പടി കിടക്കണ ആൾക്ക് ഇപ്പൊ പോകാൻ മനസ്സില്ല ആ മനസ്സില്ല കല്യാണം ഒരു വർഷം അങ്ങനെ നേടാം കായൊക്കെ ഉണ്ടാവേ ഒരു മാതിരി മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്ത വർത്താനം പറയല്ലേ രാസേട്ടാ ഉപ്പയുടെ കല്യാണമാണല്ലേ നീയൊക്കെ ഭാഗ്യമുള്ളവനാ ഉപ്പയുടെ കല്യാണത്തിന് ഉപ്പ് വിളമ്പാൻ പറ്റുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കും നല്ല ഉടുപ്പും കുപ്പായും ഒക്കെ വാങ്ങി തരണം അതുമാത്രല്ല അടുത്ത തവണ വരുമ്പം ഒരു വലിയ സമ്മാനം തരും നിന്റെ അച്ഛനോ ആർക്കും തരാൻ പറ്റാത്ത സമ്മാനം എന്താ എന്ത് സമ്മാനം അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താ അമ്മേ ആ എന്താടാ ഒരു പുന്നാര ഉമ്മ അയ്യേ ഉമ്മയോ ആർക്കാണ് ഉപ്പയുടെ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മയല്ല മക്കളെ നോക്കാനും കൂടെ കളിക്കാനും കൊഞ്ചിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മൊഞ്ചത്തി ഉമ്മ നീ ആ സാധനം ഒക്കെ എടുത്തോ വേഗം ഉറങ്ങ സന്ധിക്കുമ്പോ എത്താവുള്ള ചെല്ലേ ആ സേട്ടൻ ഇങ്ങനെ മുള്ളുമ്മ എന്നാലോ അത് ശരിയാ നേരത്തെ പോയ നേരത്തെ വരാം നീ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങി പോന്നെ സോപ്പ് വിട്ടി വെച്ചോന്നൊരു സംശയം ഓ അതിനാണ് മുഖം വാടിയതല്ലേ ഈ ദാസേട്ടൻ എന്താ ഏത് പുന്നാര ഉമ്മ വന്നാലും അവര് നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ പിന്നെ നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കണേ വിഷമോ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ദാസേട്ടൻ വെറുതെ ഓരോന്ന് തോന്നുന്നതാ വെറുതെ തോന്നിയത് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒന്നുമില്ല അല്ലേ പോട്ടെ നമുക്കൊരു ചായ കുടിച്ചാലോ എന്ത് നമുക്കൊരു ചായയോ അത് വേണ്ട നിങ്ങളിപ്പം വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറ്റിയല്ലേ ഞാനൊരു ചായ കുടിക്കും അപ്പൊ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിച്ച ചായ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഗോമൂത്ര നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചായ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചായ എനിക്ക് ഇതൊന്ന് പിടിക്കും പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം നീ ഒരു തീപ്പെട്ടി ദാസൻ എന്തായാലും അയാളപ്പോ വരും ഓ ഒരു ചായ ഓ ഒന്ന് പതുക്കെ പണ്ടാറടിക്കാൻ പോരെ എനിക്ക് ചെവിക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല ആ നെയ്യ പഞ്ഞിട്ട് വരുന്നടി ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനപ്പം അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോന്നായി അലിക ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഒരു മയവില്ലണ്ട മയവിൽ ഉച്ച സമയത്ത് എന്താ പോത് എവിടെ എവിടെ മയവില്ല മഴവില്ല മഴവില്ല ഓരോ നെഞ്ചില് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബോധമില്ലാണ്ടായി പോയത് ഓരോന്ന് മിണ്ടി പറഞ്ഞോട്ടെ അത് ശരി അല്ല മയവില്ലേ ആർക്കായി വാട്ടാവെള്ളം ചായ വേണ്ടേ 
വേണം പക്ഷെ അത് ഈ വാട്ടവെള്ളം അല്ല ഈ ചായ അയ്യോ കാണോ ആരെങ്കിലും ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തിനാ കണ്ണു കൊടുത്തത് നമുക്ക് മലയ്ക്ക് പോവാം മലയ്ക്കോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മലയില് നിറയെ പൂക്കളും മാനും മയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കിളിക്കൂട് പോലൊരു വീടും കെട്ടി നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രം മരിക്കുന്നവരെ ജീവിക്കണം എന്താ ആശ കൊള്ളാം ആശ ഞാൻ നടത്തും പോയിട്ട് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളി പോണോന്നാ ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നു പോവാതെ മനസ്സിവിടെയും തടി അവിടെയും ദാസേട്ടനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മൊരണ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നൊരു പണിയുണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു വയറുവേദന വന്നാ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വയറുവേദന ഒന്നും വരണ്ട പോയി പണിയെടുത്ത് കായുണ്ടാക്കി വാ വരുമ്പോ എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് സോപ്പ് ചീപ്പ് പിന്നെ ഒരു കണ്ണാടി അതല്ലേ പതിവ് വിവരമില്ലാത്തപ്പോ അങ്ങനെ ചില അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് എനിക്കൊരു പേടിയില്ല ഇനി അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കും ഉറപ്പാ ഒരു പട്ടും കൂടി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മമ്പറത്ത് തങ്ങക്ക് അത് പറ അതാണെന്ന് മുടി കോതാൻ കണ്ണാടി നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് 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 ഒരു ഏനക്കേട് ആ കൈ കൊടുത്തിട്ട് എന്തിനാ നീട്ട് എന്റെ മക്കളാണ് സതിയച്ചിയാണ് ദാസേട്ടനാണ് എന്റെ പൊന്നാണ് ഇനി ഹൂറിമാര് വന്ന് നിന്നാൽ പോലും അംശ അനങ്ങൂല സത്യം എനിക്ക് വിശ്വാസ പോട്ടെ എന്റെ മനസ്സിൽ കൈ തന്നിട്ടാ പോണേ നെയ്യപ്പം ചുടുന്നതിന്റെ ഒപ്പം എടുത്ത് ചുട്ടുകളരുത് പോയി വരട്ടെ അലിക്ക ഓ അവിടെ ശരി ഉപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്നത് 
ഒരു വിളിപ്പേരായിട്ടാ അല്ലാണ്ട് തന്തയാണെന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നുമല്ല അവരെങ്ങനെ കരുതി വിളിക്കുന്നത് ദാസേട്ടനെയാ അച്ഛാന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ദാസേട്ടന് എനിക്കെന്റെ മക്കളുടെ ഏട്ടനാകാനാ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മോൻ അതങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേടാ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പേടി പേടിയല്ല ഒരു തോന്നല് പെരേ നന്നാക്കി പെണ്ണും കെട്ടിച്ച് എന്നെ എന്നെ പിരിക്കാനാണോ എന്താ പറഞ്ഞേ നിന്നെ പിരിക്കാനോ എന്താടാ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുക നമ്മള് നമ്മൾ അകന്നു പോവാണോ ഒറ്റ വീക്കാൻ വെച്ചരും ആയിന്റെ മുൻ അവന്റെ ഓരോ തോന്നലുകള് അങ്ങനെ പിരിയാൻ പറ്റൂടാ നമുക്ക് ആ പോട്ടെ പോയിക്കണം തുടങ്ങ നേരം കുറയായി എന്നിട്ട് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാതെ ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖവും ചിരിയൊക്കെ ഓർത്ത് കിടന്നോ കേട്ടോ മഴ കടുക്കുന്നതാ തോന്നണെ കാറ്റ് വടക്കോട്ട പൂക്ക നാളേക്ക് ആക്കിയാലോ ഞാനും അതാ പറയണേ ലോകത്തെ ആദ്യ കേട്ടാ മഴ പെയ്യണേ മഴ പെയ്യട്ടെ നമുക്ക് പോവാൻ താച്ചട്ട ഇവനാ ലീലപ്പെണ്ണിനെ കാണാൻ തിരക്കായിട്ടാ അതൊന്നുമല്ല മനുഷ്യന്മാരായ കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തം വേണം ആ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഒരിത്തിരി കുറവാ എന്നാ എനിക്കങ്ങനെ അല്ല മഴയെന്ന് അറിഞ്ഞു പോയി വല്ല പനിയും പിടിച്ചാൽ നിക്കാൻ അത്രയും നീളും അത്ര തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ മഴ തന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ പോവാൻ റെഡിയാകും നമുക്ക് നാളെ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് നാടെത്താം നാപ്പോട്ടം വിളിച്ച് എങ്ങനെ ഉറങ്ങുക എന്നാ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കും പാട്ടും കൂത്തൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് വിളിക്കാതിരുന്നാൽ മതി അതല്ല എനിക്ക് പാടണം എന്നാ പണ്ടാട ഇറങ്ങ് ും 
ഇനിയിരിക്കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ പോയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് വിഷമായിരിക്കാന്ന് പുതിയ ഉമ്മ വരുന്നതിന് നിന്നെ കളിയാക്കി കുറെ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കാം ആരും അവകാശപ്പെട്ടു വരില്ല മക്കളെ അവൻ എടുക്കാഞ്ഞതും കളിപ്പിക്കാഞ്ഞതും ഇഷ്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നും പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടാന്ന് കരുതിയാ അവനുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞ് അവൻ ഇവരെവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ചന്ദ്രൻ മാഞ്ഞു മുകിൽ മാ 
പോണെന്നും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശത്തിലായിപ്പോ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ
കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് അവസാന ദിവസം അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ പോയി അപേക്ഷ കൊടുത്തു പതിനേഴാം തീയതി കുട്ടിയും കൊണ്ട് ചെല്ലണം ഇനി ഇതൊക്കെയാ നമ്മുടെ ജീവിതം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം എവിടെ വരെയാന്ന് വെച്ചാ അവിടെ വരെ എന്നിട്ട് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാക്കണം എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഈ കാട്ടിലും പൊഴിയൊന്നും വിടൂല അറിഞ്ഞില്ലേ ദാസൻ വെറുകെ അച്ചടം ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ് ഓൻ ഒറ്റക്ക് കൂപ്പിലും പോയാലൊക്കെ പോവാനേ ഒരു വിഷമം വിഷമല്ല പേടി പേടിയോ ദാസനോ എന്നാ അങ്ങോട്ട് വെക്ക് ഓൻ ഒറ്റക്ക് തരപ്പം കുത്തി വന്നാനാ അത് എപ്പോഴും മിഥുനം കറുക്കട മാസത്തില് അതൊക്കെ നേര് അതുപോലെ തന്നെ അംസയും പുഴയിലും വെള്ളത്തിലുമായിട്ട് ജീവിച്ചതല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീണ് ചാവുക ഇവനെന്താ നീന്താൻ അറിയാത്ത കുട്ടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് രസക്കേട് കൊണ്ടാന്ന് പറയും അംസയ്ക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമാനം ദാസം പറയണം അവൻ ചത്തതോ നാക്കിനെല്ലാന്ന് വെച്ചൊരു പടച്ചോം പൊറുക്കാത്ത വർത്താനം പറയരുത് കണ്ടോ ഇതാ ഞാൻ മിണ്ടാത്ത പ്രഭാകരം പറഞ്ഞാലും കാര്യമുണ്ട് ഹംസയ്ക്ക് ചോദിക്കാനും പറയുന്ന കാര്യം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട സമുദായക്കാരുണ്ട് ഓഹോ ഈയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ സമുദായക്കാർ എടാ ഈ കടയിലിരുന്ന് വേണ്ടാത്ത തോന്നിയാസം പറയരുത് അവരെങ്ങനെയാ ജീവിച്ചെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അതൊക്കെ ശരി തന്നെ എന്നാലും പ്രഭാകരം പറഞ്ഞാലും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ആര് കണ്ടു പെണ്ണും പണവും എന്നും കൊല്ലും കൊലയിലെ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചങ്ങാതി ചങ്ങാതിനെ കൊല്ല ഏട്ടൻ അനിയനെ കൊല്ല അനിയൻ ഏട്ടനെ കൊല്ല പോരാത്തേൻ ഇവിടെ രണ്ടാക്കും കൂടി ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് കുടുംബത്തൊരു അക്കൗണ്ട് എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും ആദിരാത്രി പുഴയെ കൂടി വരുമ്പോ കഴിക്കോലോണ്ട് ഒരു വീക്ക് വീക്കിയ പോരെ ആരറിയാ അറിഞ്ഞൂടെ ഈ പ്രായത്തിൽ എന്റെ കിട്ടിയാ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഒള്ളേ പങ്ക് കഴിച്ച് ഒരു ബായി കിടന്നുറങ്ങി നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പിനെ പോലെ ഞാൻ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാ എന്നിട്ട് നിന്റെ മോനെ ഞാൻ കൊല്ലുകയായി നിന്റെ ചങ്ക് പറച്ചെടുത്ത പോലെ നീറുക അടക്കിട്ട് അടങ്ങുന്നില്ല അതിനടക്കോറോ അത് പോട്ട മോനെ ഈ അത് കണ്ടിന്ന് നടിക്കണ്ട പടച്ചോനില്ലേ മോള് എവിടെ എനിക്കിപ്പം പടച്ചോണ്ട് പോലും കലിയ പടച്ചോണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടൂട അവരുടെ കണ്ണിന് സങ്കടം അറിയില്ല ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ മരുമോണുണ്ടല്ലോ ഓളെന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കണം നമ്മളെയൊക്കെ ഒക്കെ വിധിയാണ് ആരെ കണ്ടാലും പിടിക്കൂല പണ്ണം പോരാ പൊക്കം പോരാ മൊഞ്ചി പോരാ ഒച്ച പോരാ അവസാനം എല്ലാം പിടിച്ചൊരാളെ കിട്ടിയപ്പം കാക്ക കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോലെ ആയില്ലേ തലയിലെഴുത്ത് അവളെങ്ങനുണ്ടായിരിക്ക ഒന്ന് തീയും തെക്കാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്ന ആളാ അപ്പൊ തീയിന്റെ മുമ്പൊന്ന് മാറണേ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കും ചോദിച്ചാൽ ഒരു വാക്ക് പറയും എപ്പോഴും പണി തന്നെ അത് അടുക്കളയിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടേ പിന്നെ കരച്ചിലും പിടിച്ചിട്ടില്ല അത് തന്നെ ഒരു സമാധാനം കണ്ണീര് കാണ്ടല്ലോ മോളെ നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലൊന്നും അല്ലല്ലോ ജീവിതം നമ്മൾ എന്താശിച്ചാലും ഈശ്വരൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ നടക്കൂ കിട്ടാത്തതിന് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കാതെ കിട്ടണത് കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുക ജീവിക്കാതെ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ മറക്കുക വിഷമം ഉണ്ടാവും സങ്കടം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ സഹിക്കണം സഹിക്കല്ലേ ഈ വയസ്സായി പോയല്ലോ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ 
കയ്യിലെ കാലിൽ ശംസാല പെട്ടിട്ടത് എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഒരു പിടി മണ്ണ് ഓന്റെ കവറിലെ സമ്മിച്ചില്ലേപ്പേ ആരും ഒരു വീട് അറിയിച്ചില്ലല്ലോ ഇന്റെ പുഞ്ചാര മക്കളെ ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ച് കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കരുത് എന്റെ കുട്ടി മയ്യത്തായ പരിയാണത് ചെയ്യേണ്ട പോലെ തീരെ കാര്യം ചെയ്തോ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ വേണ്ട പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞ താക്കോൽ കൂടെ തരി ഞാൻ അവിടെ കയറുന്ന പാട്ടിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓദിക്കോളാം കുട്ടിക്ക് സുറവ് കൊടുക്കണേ ആ താക്കോൽ കൂടെ തരി താക്കോൽ തരാൻ പറ്റില്ല ആ ഓക്കെ എനിക്കറിയാ ഇന്റെ അംസാന്റെ സ്വത്ത് മുതല് പണമൊക്കെ കണ്ടോര് കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാ ഇനി ആ പരിയുണ്ട് അതിന് അവകാശപ്പെട്ട ഒരാള് ഈ ദുനിയാവില് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ താക്കോലാ ചോദിക്കണം എന്റെ കേട്ടോട് ദാസ് വിളിയോ വിളി ദാസ് അതെ ദാസ് ദാസേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ പോയി എനിക്ക് സമയമില്ല എനിക്ക് അവിടെ കയറി തോന്നുള്ളതിൽ പോയി അങ്ങാടിയിലേക്കാണെന്നാ പറഞ്ഞ അങ്ങാടിയോ ഏത് അങ്ങാടി പോയാലും ഓന് നമ്മൾ പിടിച്ചോളാം ഓൻ അങ്ങനെ സുജായി ചെയ്ത് നടക്കണ്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോട്ട് ആരും ഉണ്ടാവുകയും വേണ്ട വീടിന്റെ താക്കോൽ പോയിട്ട് ഈർക്കലിന്റെ അവകാശം പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാത്ത കാലുത്തിയാലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അറിയാൻ കളി ആളെ പിടിച്ചു പോകുന്നത് ഇന്റെ അംശന്റെ മോഹനാണ് അത് മര്യാദയ്ക്കെ താക്കോലൊന്ന് പോകാൻ ഒന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല വന്ന വഴിക്ക് വിട്ടോ ഇത് രണ്ടാലൊന്നും അറിയാതെ കുഞ്ഞു മൂസ ഇക്കറിയുന്ന പോകൂല മോനെ എന്താ കാര്യം ഏത് എനിക്കൊന്നും അറിയണം ഇസ്ലാമിക സ്വത്ത് നിയമം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൂടി കണ്ടപ്പോ എന്റെ അംശ എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് അമ്മായി കാക്ക ഇതൊക്കെ പിച്ച് ബാങ്കിൽ പൈസ എടുത്ത് ഞമ്മക്ക് അരിക്കാട് പോയിട്ട് അവർ വെക്കാണ് അങ്ങനത്തെ എന്നോട് ഓൻ പറയാണ് പെരേന്റെ താക്കോൽ തരൂല അത് മാത്രല്ല ആ വളപ്പിലേക്ക് ചവിട്ടി പോകരുത് അപ്പൊ അംസാന്റെ സ്വത്ത് കൊണ്ട് ഇവൻ എന്തോ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ തീരുമാനിച്ചത് വേറൊന്നുമല്ല അംസ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് കാട്ടിക്കരുന്നും തിരപ്പം കൂത്തി ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്തും മുതലും മൂക്കിൽ വലിക്കുക കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ഒരു പേരും അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്നോട് ഉസാറായ മതിന്ന് പെരേന്റെ താക്കോല് ദാസനല്ല ഓന്റെ ഒപ്പാപ്പ കൊണ്ടുവരും ഈ നാട്ടില് പള്ളി മഹലും കാലിയറും കാർന്നമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു നോക്കിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ എന്തല്ലേ അപ്പോ ഈ കലയില് ഉഷിലും പുള്ളി ആൺകുട്ടികളുണ്ട് മുസ്ലിം എന്ന വാക്കിന് അനുസരിച്ചവൻ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന് നേർ വഴി എന്നും അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിച്ച് നേർ വഴിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസൽമാൻ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തത് ചിന്തിക്കാനോ പറയാനോ പാടില്ല ഇല്ലാത്തത് പറയില്ലല്ലോ ആ വളപ്പിലേക്ക് എന്നോട് ചവിട്ടരുത് പറഞ്ഞല്ലേ ആ അങ്ങനെ ദാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന്റേതായ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും കാരണം തന്നെ അംസാന്റെ മുതലിന് ചോദിക്കാനും പറയാനോ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിടിച്ചറക്കി വെക്കാൻ വിചാരിച്ചുള്ളത് വേറെന്ത് വേറെയും ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞു സാഹിബേ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അംശന്റെ ഒരു ബന്ധം ഒന്നും പറഞ്ഞേ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് രണ്ട് തടിയാണെങ്കിലും ഒരു റൂഹ് പോലെ ദാസനും അംശയും കഴിഞ്ഞ് കണ്ടോലാ ഞങ്ങളൊക്കെ ആരോരും ഇല്ലാത്ത അംശ ഒരു യത്തിയുമായ പെൺകുട്ടിയെ നിക്കാൻ കഴിച്ച സമയത്ത് ദാസന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് ദാസനും അംശയും കൂടി കെട്ടിണ്ടാക്കിയതാ നിങ്ങൾ ഈ അവകാശം പറയണ വീട് ചുരുക്കത്തിൽ അംസ കെട്ടിയോട് കുട്ടികളായിട്ട് ജീവിച്ച മണ്ണ് അള്ളാനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനവനും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അവനവനെ വിശ്വാസമുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരെയും വിശ്വസിക്കൂ പെരുത്ത് പോയാലോ നമുക്ക് പുതിയൊരു അറിവ് കിട്ടിയല്ലോ അല്ല ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ഒന്നും ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് അള്ളാന്റെ വീടല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവകാശം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനും ദാസിന് സമ്മതം വേണ്ടി വരും 
الله السلام عليكم اعم عليكم السلام كيف سنيل نعمل وانيني شاشة مانو رقب بوي نعمل اندى بلكي اتى ഞങ്ങളും വന്നിട്ട് കുറെ നേരമായി ഇതുവരെ വിളിച്ചില്ല സമയമ്മ വിളിക്കും അവിടെ ഇരുന്നോളൂ അല്ല ഞങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം വന്നവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് റാഫി മുഹമ്മദ് റാഫി ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്തോ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നീ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ത് കുഴപ്പം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടാ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് വിളിച്ചു എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് ദാസൻ നിങ്ങൾ കുട്ടിയുടെ ആരാ അച്ഛൻ മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നല്ലേ കുട്ടിയുടെ പേര് അതെ പിതാവിന്റെ പേര് ഹംസ എന്നാണല്ലോ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹംസയുടെ കുട്ടി തന്നെയാ ഹംസന്റെ ചങ്ങാതിയാ അവൻ മരിച്ചുപോയി കുട്ടികളുടെ ഉമ്മ നേരത്തെ മരിച്ചു ഇപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങൾ തന്നെയാ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളാ ഓ അത് ശരി എന്താ സാർ കുഴപ്പം കുട്ടിയുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല കാശൻ റിലീജൻ ഇല്ല കുട്ടിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് റാഫി രക്ഷാകർത്താവിന്റെ പേര് ദാസൻ പിതാവിന്റെ പേര് ഹംസ അയാളോട്ട് ജീവനോടില്ല ജാതിയുടെ കോളാണെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ഞങ്ങളിത് എന്താ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ സാർ ഇത് സത്യക്കേടൊന്നുമില്ല എടോ ഈ കുട്ടിയെ ഏത് ജാതിയിലെ പെടുത്തുക ഞങ്ങൾ ഇവരെ ഒരു ജാതിയിലും പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ സ്കൂളിൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേണം ജാതി നോക്കിയിട്ടാണോ സാർ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുക എടോ അതിനൊക്കെ നിയമുണ്ട് അതനുസരിച്ചേ പറ്റൂ സാർ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ടോ ജാതി ചോദിക്കരുത് പറയരുത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ജാതിയും മതവും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ദേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ആദർശവും പ്രസംഗവും ഒന്നും കേൾക്കണ്ട കുട്ടിയെ ചേർക്കണോ ജാതി ഏതാ മത ഏതാന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്നാ സാറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എഴുത് ഹിന്ദു എങ്കിൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം എങ്കിൽ മുസ്ലിം അല്ല വല്ല കാട്ടിയാതി എങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എഴുതാനുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം സാർ എന്റെ മോന്റെ പഠിപ്പ് കളയരുത് ഹംസയ്ക്ക് ജനിച്ചതല്ലേ ആ ജാതി എന്നെ എഴുതിക്കോ മുസ്ലിം ഇനി വെറുതെ എഴുതി വെച്ച് പുലുവാലി പിടിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല മുസ്ലിം ആണെന്നുള്ള എന്നെ രേഖ കൊണ്ടുവരണം സാർ എന്തായി പറയണേ ഞാനിപ്പോ എവിടെ പോയി രേഖ ഉണ്ടാക്കാനാ ചോര പരിശോധിച്ച് നോക്കി അറിയോ അല്ലെ മണം പിടിച്ചു നോക്കി അറിയോ പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ വഴിന്ന് നീ പോവിടുന്ന നാട് മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാര് ജാതിയും മതം എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മി തമ്മി കൊല്ലുക ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മനുഷ്യന്മാരോടൊന്നും ജീവിക്കാൻ വെച്ചാൽ സമ്മതിക്കില്ല എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഈ കുട്ടികളെ ജാതിയും മതവും തിരിച്ചാലേ നാളെ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളെങ്കിൽ അത് വേണ്ടി നമുക്ക് പിന്നെ വെള്ളം സഹിക്കേണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരൂ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താ ദാസ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയാലും പോയാൽക്കല്ലോ വരുത് എന്താ എന്താ കൊച്ചുനാളിലോ തിന്നാനും കുടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ ചായം പറയാനും തന്നതും മക്കളെ പോലെ കൊണ്ടുനടന്ന ജാതി നോക്കിട്ടാ എന്താ മിണ്ടാത്ത എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പിനും പോലെ ഹംസയും കൊണ്ടുനടന്ന ജാതി മതം നോക്കിട്ടാ എന്റെ കുട്ടികളെ ചേർത്തില്ല സ്കൂളിൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ സ്കൂളും പഠിപ്പും എന്തേ ജാതി ഇല്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്താ മോളെ എന്താ ഉണ്ടായത് മോന്റെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇല്ലാത്തോണ്ട് സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവന്റെ അമ്മായപ്പൻ പറയാൻ നിയമങ്ങൾ എനിക്കും അംശയ്ക്കും ഉണ്ടായില്ല ജാതി എന്റെ മക്കൾക്കും ഇല്ല ജാതി ദേ കൊല്ലു ഞങ്ങളെ അല്ലെ നാട് നടത്തോ മതി പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല സ്കൂളിൽ എന്തോ കരാറാ അല്ല ഇയാൾ എന്തിനെ കിടന്ന് തുള്ളണ് അംശറ കുട്ടികൾക്ക് ജാതി ഇല്ലേ സൈതാലി അക്കരെ കണ്ടി വന്ന് കേറി അംശറ കുട്ടികൾക്ക് ജാതി ഇല്ലെന്ന് പറയാ ബനാരാന്ന് നല്ല കാര്യം എന്താണ് പറഞ്ഞത് 
എന്റെ അംശാന്റെ മക്കൾക്ക് ജാതി മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങളെ മുഖത്ത് വെച്ച് പറയണ നേരം കിട്ട നേരത്ത് എന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മർത്തുവൻ തൊള്ളയമ്പിളി ഉണ്ടാക്കല്ലേ തൊള്ളയമ്പിളി അല്ല കുട്ടുകോലി ഉണ്ടായിപ്പോ അമ്മ തോന്നിയ കാണിച്ചത് ഈ എന്താ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടികൾക്ക് ജാതി മാത്രം എന്ന് വെച്ചാ അംസക്ക് ജാതി ഇല്ല അംസക്ക് ജാതി ഇല്ല എനിക്കില്ല എനിക്കില്ല ഇവിടെ കൂടിയ ഒരു കാര്യം ഇല്ല ചുരുക്കത്തില് നാട്ടിലെ മുസ്ലിംമാർക്ക് ഒരു ധീതി ഇല്ല ഞാൻ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നടക്ക് നിന്റെ പോരാ ഇതാക്കോലും കൊണ്ട് നടക്ക് നമ്മക്ക് ഏറെ കുട്ടികളെ പോറ്റാനും ധീതിയായിട്ട് വളർത്താനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കണോ ഇറങ്ങി പോറാവില്ല വീണ്ടും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഊത്തുപ്പൊക്കെ കണ്ടവരെയും കൂട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിൽ കൂട്ടു നല്ലോ ആളും തരം നോക്കൂലേ എന്റെ അംസാന്റെ മക്കളെ ജാതി മതം സന്ധ്യ സ്ഥിരതില്ലാതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഈ സമയം പറച്ചവനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലെ ഒരു കൊള്ളാവുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്മാര് ഇപ്പേരും പറഞ്ഞു പോ വരൂല പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ കലക്കവളത്ത് മീൻ പിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒട്ടും വിടൂല എന്താ ഹംകള് നിങ്ങളൊക്കെ തൊള്ളയിൽ നാ പറഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യനെ സൗന്ദര്യ സ്നേഹമാണടാ വരട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു സൂചന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നാ നമുക്ക് കാണുന്നത് കുട്ടികൾ കുറെ സമുദായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമുദായത്തിൽ വളരും നമ്മൾ വളർത്തും ആഹ് വെറുതെ നമ്മളൊക്കെ മീശം വെച്ച് അടക്കണേ മീശല്ലി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ മീശല് കൂടെ ഒരു കുത്തി തള്ളിയിടാൻ പോവുക വേറെ നമുക്ക് മീശ ആരും വെച്ച് അടക്കണം അതല്ല എനിക്ക് പേടിയാണോ നമ്മുടെ മക്കള് ഏ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഓലപ്പാമ്പ് നമ്മള് കാര്യമാക്കണ്ട നമുക്ക് സ്കൂളുകാർ പറയണ പോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ മതി അവരുടെ പഠിപ്പ് മതി നമുക്ക് വാശി വേണ്ട ദാസട്ട നമുക്ക് ഒരു വാശിയുള്ളൂ നമ്മുടെ മക്കൾ അവര് നമ്മുടെയാ നമ്മുടെ മാത്ര അവർക്ക് വേണ്ടി ആരുടെ മുമ്പിലാ തലവുനിക്കേണ്ടത് എവിടെയാ താഴേണ്ടത് ആവാം പോരെ സ്കൂളിൽ ഒരു വർത്തമാനം ഉണ്ടായപ്പോഴേ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ദാസം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കുത്തിപ്പൊക്കി വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കേണ്ട ചെയ്താലി മാഷേ ഇത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ചെറുതായിട്ട് കാണണ്ട സംഗതി സീരിയസ് ആ ഈ മതേതര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഏതൊരു കുഞ്ഞിനാവട്ടെ പൗരനാവട്ടെ അവൻ അവന്റെ ജാതി മത സമുദായം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അത് നിഷേധിക്കാൻ ദാസനല്ല ഒരു കൊലകൊമ്പിനെയും അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഓന കുട്ടികളെ അന്തസ്സായിട്ട് വളർത്തണില്ലേ ആ നന്മ നമ്മൾ കാണണ്ടേ പിന്നെ ആ കുട്ടികൾക്ക് ജാതി മതം ഇല്ല എന്ന് ഓൻ പറഞ്ഞതോ അഹങ്കാരം ഇന്ന് നാട്ടിലെ മുസൽമാന്റെ മേലെ കുതിര കയറാനുള്ള ധൈര്യം അതൊക്കെ വെറും തോന്നലാ എന്നാ പിന്നെ അതൊന്നും കാണണല്ലോ കാണാ ഒരു ചുക്കൂല്ല എന്താ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം കൂടി നമ്മളെ വാസുടനെ മൂക്കിയെത്തോ എന്താ ആവേശം നല്ല പരിചയം വാസു അല്ലോ ദാസൻ പേരും കൂടി അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവനെ ഒത്താശയ്ക്ക് വന്നിരിക്കണെ ആരായാലും എന്താ ഞങ്ങൾ സ്വർണ്ണക്കാരനല്ലേ നിങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് എന്തു തോന്നിയാത്തും ചെയ്യാന്ന് കുറെ നാളെ നിങ്ങൾ നമ്മളോട്ട് കുത്താൻ തുടങ്ങിട്ട് ഈ തടിയും ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സമ്മതിക്കില്ല ഓ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ അങ്ങ് പൊരുത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇനി ഈ ജന്മഭൂമിയിൽ തോന്നിയാസം കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ജീവനെങ്കിൽ ജീവൻ ചോരയെങ്കിൽ ചോര പിന്നെ ചോര ഓലത്തും അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു ചോരത്തളപ്പ് അല്ലേ അല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാവോ അതല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചോന്റെ രക്ഷിതാക്കളോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോരോ വർത്താനം പറഞ്ഞ് നാട്ടിലോരോ നാശം ഉണ്ടാക്കാന് അതും നല്ലോം പോലെ ജീവിക്കുന്ന ദാസനി മക്കളും ചൊല്ലി എല്ലായിടത്തെയും ദാസനും കുട്ടികളും തന്നെയുള്ള വർത്താനം ഇതാ പന്നങ്ങരില് ഇപ്പൊ അടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉള്ളൂ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനിപ്പോ എന്താ അതാമൂട്ടാ ചെയ്യാ എന്റെ എന്റെ മക്കളുടെയും പേരില് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുത് അതിനിപ്പോ ആരുടെ കാലാ പിടിക്കണ്ടേ ആരോടാ മാപ്പ് പറയണ്ടേ എന്തും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ നാട് വിട്ടു പോണോ അതിനും ഒരുക്ക അതൊന്നും വേണ്ടടാ ദേ നമ്മളായിട്ട് ഇനി ഒരു വഴക്കും വെക്കാനോ ഉണ്ടാവരുത് ജാതി മതം ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഈ പറയാൻ പോകണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ പഠിപ്പ അല്ലേ ഞാനും സതിയും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപേക്ഷാ ഭാരത്തില് ഹിന്ദു എന്ന് എഴുതിയാലും മുസ്ലിം എന്ന് എഴുതിയാലും നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലാണ്ടാവില്ലല്ലോ ഞാൻ മൗലവിയെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇട്ടാനുള്ള അപേക്ഷയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായല്ലോ
അവനാണ് രക്ഷിതാവെന്നും പറഞ്ഞ് അവന്റെ സമുദായ പ്രകാരം വളർത്താന്ന് വെച്ചാ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നല്ലേ മൗലവും ഇതിലൊന്നും ഇടപെട്ട് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരണം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം കാരണവന്മാരുടെ അടയിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാവ് ദാസൻ തന്നെയാന്ന് പറയുന്നവരാ ഏറി അന്ന് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞപ്പോഴും അവന്റെ ഭാഗമാ പറഞ്ഞത് ആരുടെയും ഭാഗമല്ല കുഞ്ഞു മുസായിദേ ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗം നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഭാഗം അത് പറയാനും അതിനു വേണ്ടി നിൽക്കാനും ആണല്ലോ അള്ളാഹും റസൂലും പഠിപ്പിക്കണത് അല്ല ഞമ്മളൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ കുട്ടികളുടെ അംശന്റെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ അംശയുടെ കാലത്ത് ഇവിടെ അനാഥനായിട്ട് തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്നില്ലേ അന്നേ കുഞ്ഞുമോ സാഹിബ് എവിടെയായിരുന്നു ആരൂരും ഇല്ലാത്ത അംസേനെ പോറ്റിയത് ദാസനും അവന്റെ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അംസ അയാത്തിലില്ലാത്തപ്പോ അംസേന്റെ കുട്ടികളെ പോറ്റാനും സംരക്ഷിക്കാനും യോഗ്യനും പ്രാപ്തനും ആയിട്ടുള്ളത് ദാസൻ തന്നെയാ കയറി കിടക്കാൻ പോലും ഒരു ഇടല്ലാണ്ട് ഈ പള്ളിയിൽ കിടക്കണ ഇയാളെ കൂടെ ആ കുട്ടികളെ തണ്ടാൻ വിട്ട് ആ പടസവും പൊറുക്കുവോ ചുരുക്കത്തില് ഞമ്മൾ ആരും അല്ല അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ പടച്ചോടെ വിചാരിച്ച് സമ്മതിച്ചാ മതി എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും എന്നാലും തീരൂല്ലോ എന്തേ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ബന്ധുക്കളും ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കുട്ടികൾ എത്തിയമല്ലേ അല്ല എത്തിയും കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തില് ഇസ്ലാം എന്താ പറയുന്നത് യത്തീമിനെ സംരക്ഷിക്കണവരും ഞാനും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന റസൂര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധർമ്മങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം അനാഥരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞമ്മളിത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നോക്കുക പകരം മറ്റൊരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണിത് ചെയ്യുന്നെങ്കിലോ ചെയ്യണത് ഏറ്റവും വലിയ സൽക്കർമ്മവും അവര് അള്ളാഹുവെങ്കിൽ പരമോന്നതരുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും പകരം അതൊരു അന്യ സമുദായക്കാരൻ ചെയ്യാൻ ഇടവരികയും ചെയ്ത നമ്മളെ ഭാഗത്ത് അതൊരു തെറ്റാവൂലേ അത് തെറ്റന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സമുദായം മുഴുവൻ തെറ്റിയാലേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഞമ്മളെ തെറ്റിയിടോ ഒരു നാലോട്ടൊക്കെ നരകത്ത് പോണോ പോണോ ആ എണീച്ചോടി മൗലവിന്റെ തൊള്ളയെ കൊണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കുട്ടികളെ പോറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ദാസനല്ല നമ്മുടെ സമുദായത്തിനാണെന്നു ഇനി അതിനുള്ള പണി നോക്കാം പറക്കി പടച്ചം വരെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ഇനിയും ആവശ്യം വരും ദാസനെന്താ എന്നോട് ഇപ്പോഴും ദേഷ്യത്തിൽ തന്നെയാണോ അല്ല സാർ വിവരക്കേടുകൊണ്ടെന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു സാർ മാപ്പാക്കണം അത് സാരല്ല നിങ്ങളുടെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സർക്കാരിന്റെ നിയമങ്ങൾ അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇന്ന മാത്തിൽ നിൽക്കണമെന്നോ വേണ്ടെന്നോ പറയാൻ ഞാൻ ആരാ കടലാസിലും പുസ്തകത്തിലും ഏത് ജാതി എഴുതിയാലും ഇല്ലേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ തന്നെയാ അതിന് ദൈവത്തിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു രേഖയും കാണിക്കണ്ട എന്തായാലും ഇനി സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ മൂന്നാം തീയതി സ്കൂൾ തുറക്കും അതിനു മുമ്പേ ഇവിടെ വന്ന് യൂണിഫോം പുസ്തകങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടാ ഓ ആരാത് ഞങ്ങളാ വസട്ടാ ശിവരാമൻ എന്താ ഇവിടെ ഏയ് ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ആ നമ്മള് കൊറേ നേരായി അന്ന കാത്തിരിക്കണ് എന്താ വിശേഷിച്ച് എനിക്ക് പറയാം എന്താ ചായ കുറച്ച് മുന്തിരിങ്ങിയ നല്ലോണം കരിയും ഒക്കെ കൊടുക്ക കുടിക്കാൻ ചായ എടുക്കട്ടെ കുടിച്ചു അന്റെ സതി നല്ല സുലൈമാനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു ആ എന്താ പറയാനുള്ളത് നിന്നെയും മക്കളി ജൂലി ഒരു ഭർത്താനത്തിന് ഇട ഉണ്ടായല്ലോ അത് അങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവൂല അത് വലിയ കൊഴപ്പ ഉണ്ടാക്കും അത് നമുക്ക് തീർക്കണ്ടേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ തല്ലി തീർക്കണോ ഈ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിടോ സുലൈമാനെ ഓൻ പറഞ്ഞു വീട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം ഈ ചെറ്റ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നമാ അയാൾക്ക് അംസാര സ്വത്ത് തീർണം അത് കിട്ടാതെ തന്നെ വാശി തീർക്കാൻ അയാള് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കൊടുത്താ പ്രശ്നം അവിടെ തീർന്നില്ലേ എന്തേ ആശയല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം തീരില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഹംസേന്റെ സ്വത്തും പണമൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ഹംസേന്റെ മക്കള് ജാതിയും മതവും ഇല്ലാണ്ട് വളർന്ന് ശരിയല്ലോ ഹംസയുടെ മക്കൾക്ക് ജാതിയും മതവും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എതിരല്ല കുട്ടികളും മുസ്ലിം ആണെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റും വാങ്ങി സ്കൂളിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെന്താ
ഇസ്ലാം എഴുതി കൊടുത്തോണ്ട് ഇസ്ലാമാവോ അതുപോലെ വളരും വേണം വേണ്ടേ വേണം വളർന്നോട്ടെ അതിന് ഞാൻ എതിരല്ല ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമായിട്ട് വളരുക അത് ശരിയാവൂല അത് സുലൈമാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ചപ്പോ പിള്ളേർ ഓത്ത് നിസ്കാരവും ചെയ്ത് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ രീതി വളരണമെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ രക്ഷയെ തന്നെ വളരണം കുഞ്ഞുമൂസോട് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾക്ക് അതിനുള്ള ശേഷിയില്ല എന്നാ പിന്നെ എത്തിയും കാനയിലാക്കാന്നാണ് തീരുമാനം അതിന് എന്റെ മക്കൾ എത്തിയുമല്ല അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ നീ ആരാ ഇന്നേ വരെ നിങ്ങൾ ആരോടും മറുത്തൊരു വാക്യം വേണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് കടന്നു പോകാൻ പറയിക്കരുത് മതിയായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആരും കേട്ടില്ല ഇപ്പൊ ആറ്റിയാക്കില്ലേ ദാസ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്ക എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ഇവനോടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ പറ കുട്ടികളെ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഇറക്കി തരാം സുലൈമാനെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് തന്റെ ഇടം കണ്ടാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂലേ പറഞ്ഞു ചെയ്യും ഇന്നാണെന്ന് കാണല്ലോ വേണ്ട ഭയക്കും ബക്കാണെന്നും വേണ്ട ദാസ ഈ വെറുതെ ഇവരെ ബാശി പിടിപ്പിക്കരുത് കുട്ടികളെ നമുക്ക് വിട്ടു തന്നെ പറ്റും വീരാക്ക എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ പറയും പോലെ വളർത്തിക്കൊള്ളാം ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിക്ക് തന്നെ വളർത്തിക്കൊള്ളാം അതിനെ ഞാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഈ എന്ത് ചെയ്യേ മതം മാറൂ അതങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കുള്ളൂ മതം മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ വമ്പന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കോ ആ കളി തീക്കളിയാ ഓഹോ അപ്പൊ ആളെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് ശരി നിങ്ങൾ ആരും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട ഇതെന്റെ സ്വന്തം കാര്യ ഒളിച്ചു കളിക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ ജാതിക്കാരുടെ ഫലത്തിൽ നമ്മളെ തോപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇവിടെ പലതും നടക്കും ഇതൊരു നടക്ക് പോകൂല ഓ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് കാണാലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാത്രം ആണുങ്ങളായി പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങളെ ആരെ ഇവിടെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണ്ട ഇറങ്ങി പോണം ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കണം അതെ എന്റെ മുറ്റത്ത് വേണ്ട ഇറങ്ങി പോയി വിടുന്നു ഇറങ്ങി പോകാൻ ആളുമ്പലും നമുക്കുണ്ട് ഈ എന്റെ കൂട്ടക്കാരെ മുഴുവൻ കൂടിക്കണം ഇന്നാട്ടില് ഇസ്ലാമിന് കാക്കാശിന് വില ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂട്ടുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും നീ ബലം പിടിക്കണ്ട സുലൈമാനെ ബലം പിടിക്കണ ഈ എന്റെ പിടിച്ചു നിന്നോ ഈ നായിന്റെ മോനൊക്കെ വേണ്ടി പറയാമെന്ന നമ്മളെ വേണം അടിക്കാൻ ഇവനൊക്കെ കാക്കാമാർ തല്ലി കൊലട്ടാ ഇവനൊക്കെ ഹിന്ദുവായി ജനിച്ചല്ലോ തെണ്ടി ഞാൻ മനുഷ്യരോടാ ജനിച്ചേ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നായിന്റെ മോൻ ഉറവണ്ട അത് നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഇനി മുറ്റത്ത് ചവിട്ടിയ ആഴ്ച പല്ലിയർപ്പിക്കും എന്തൊക്കെയാ അവര് പറയണ പിള്ളേര് പേടിച്ചിരിക്കുക എന്റെ മക്കളെ അവര് കൊണ്ടുപോ ദാസട്ട നീ പേടിക്കണ്ട അവര് നമ്മുടെ മക്കളാണെ നമ്മുടെ കൂടെ വളരും ഒരുത്തർക്ക് നമ്മൾ അവരെ കൊടുക്കില്ല എന്റെ വേദനയുടെ ആഴം പറച്ചോന് മാത്രമേ അറിയൂ ഈ പറപ്പുകൾക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല മോനെ രണ്ടു കൂട്ടത്തിലുള്ള വിവരം കെട്ട കുറെ ആൾക്കാരെ കയ്യിലാ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ആവണതൊക്കെ ഞാനും പറഞ്ഞു നോക്കി എന്നിട്ടും ഓരൊക്കെ പട പറഞ്ഞ് തീരുമാനിച്ചത് കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ എത്തിയങ്കാനെ ചേർക്കാന്ന അതല്ലാണ്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിന് പോലും തയ്യാറല്ല ഞാൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കളെ നോക്ക് നമ്മൾ ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കണത് വെളിച്ചത്തിനു വേണ്ടിയല്ലേ ദാസ അല്ലാണ്ട് ഒരു തീവ്രത്വത്തിനല്ലോ ആ മക്കളോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹം ഒരു നാടിന് മുഴുവൻ ദോഷമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനും മടിക്കാത്തോലാവൂലെ മനുഷ്യ കീരി പറച്ചു കൊടുത്തേക്കേ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ എത്ര എളുപ്പത്തിലാ എല്ലാരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചത് എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ മക്കൾ അനാഥരല്ല ഈ ജീവൻ കൊടുത്ത് വളർത്താൻ ഞാനുള്ളപ്പോ എന്റെ മക്കൾ അനാഥരല്ല ആക്കി തീർക്കുക എല്ലാരും കൂടെ അടച്ചോന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിലെ ആ കുട്ടികളെ നാഥനും രക്ഷിതാവും ആയിട്ട് ഒറ്റ പേരെ ഉണ്ടാവും പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അന്റെ പേര്
ഇപ്പൊ ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ചു ചോദിച്ച ഒരുത്തനും ഉണ്ടാവില്ല നിന്നേയും നിന്റെ മക്കളെ അകറ്റണമെന്ന് വാശിയുള്ളവര് മനുഷ്യന്മാര് കൂട്ടം കൂടുമ്പം മനുഷ്യന്മാരല്ലാണ്ടായി തീരുക പിന്നെ ജനക്കൂട്ട അതിന് നേരെയും നിറയും വകതിരവും വിവരവും ഇല്ല എന്തൊക്കെ അവർക്ക് ഏത് കൂട്ടുകാന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല കൊന്നോട്ടെ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അവര് കൊന്നോട്ടെ എന്നാലും ഒരു പിരീഡത്തിലും ഭേദമല്ലേ നിന്റെ ജനം ആർക്കും മനസ്സിലാവൂല നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവൂല മോനെ ഞമ്മക്ക് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല നിന്റെ പേരിൽ നാട്ടിലെ മനുഷ്യന്മാര് തമ്മ തമ്മിൽ വാളെടുത്താലോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ടാ ഇതിപ്പോ നീയും സദ്യം സഹിച്ചാ പോരെ പിന്നെ കുട്ടികള് ഓല ഓടായാലും എന്താ എത്തിയും കാണാണെങ്കിൽ എത്തിയും കാണല് എന്നാലും എന്റെ കുട്ടികളല്ലാണ്ടാവൂല്ലോ നിന്റെ മക്കൾ എത്തിയും അല്ല അലിക്ക അല്ല അത് ഞമ്മക്ക് അറിയാന്ന് എടാ സൂക്കേട് വന്ന് മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും എന്തു ചെയ്യും അങ്ങനെ സമാധാനിക്കുക എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ സദിയെ ഞാൻ എങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടാ നിനക്കറിയാലോ വലിവും നെഞ്ചുവേദനയും സന്ധിവേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പെണ്ണാവള് മകരത്തിലും മിഥുനം കർക്കിടത്തിലും കട്ടിലിൽ നിണയിക്കാൻ മേലാണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒക്കെ മാറ്റിയതാ മക്കളാ അവരുടെ ചൂട് പറ്റി കിടക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഒരു രോഗവും ഇല്ല അവരുടെ പ്രാണന അവര് അവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈശ്വര എടാ എടാ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നീതിയും നിറയും കേട്ട കണ്ണിച്ചോറയില്ലാത്ത സംഗതിയാ എന്നാലും അവര് പറയും പോലെ നീ ആ മക്കളെ വിട്ടു കൊടുക്കണം എല്ലാവരുടെയും നാടിന്റെ സമാധാനത്തിന് ഈ അത് ചെയ്യണം ഈ ദാമോട്ടം പറഞ്ഞ എന്റെ ദാസം കേക്കൂലേ ആയിക്കോട്ടെ സമാധാനമാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമാവട്ടെ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോയി കൊല്ല് വളർത്തി എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോട്ടെ കണ്ട് കൊതി മാറിയിട്ടില്ല കൊതി മാറിയിട്ടില്ല ചാവുമ്പ കണ്ണറിയില്ലോ എന്റെ എന്റെ സതിയുടെ അമ്മയുടെ ചക്കരക്കുട്ടിക്ക് അടുത്ത ഉരുള എനിക്ക് മതിയമ്മേ അതുപോരാ നല്ലോണം ചോറ് തിന്നാലേ വളർന്ന സുന്ദരി പെണ്ണാവൂ അമ്മയുടെ ചീത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിടിച്ചോ വരില്ല അമ്മയുടെ നല്ല ചക്കര കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഓടി വന്ന് വാതർക്കും അമ്മയുടെ ചക്കരക്കുട്ടി നല്ല കുട്ടി ഞാൻ നല്ല കുട്ടി എനിക്ക് ചീത്ത ഞാനും നല്ല കുട്ടിയാ അല്ലേ അമ്മേ നല്ല കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഈ ഉരുളയ്ക്ക് വാതർക്കും എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എന്താ ദാസട്ടാ വിശേഷം വിശേഷമുണ്ട് വേറൊരു വണ്ടി മിഠായി വല്ല സൂക്കേടും വരും അമ്മ എടുത്തു വെക്കാം നാളെയും മറ്റന്നാളും അതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ഒക്കെ തരാം ഈ ദാസേട്ടന് ഇത് എന്താ പറ്റിയേ ഇത്രയും വിട്ടായി എന്തിനാ
എന്നോട് രസിട്ട എന്നോട് പറയേ അത് അവര് നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോവാ നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് എനിക്ക് നീയും അത് മതി നമുക്ക് ആരുമില്ല ദൈവം പോലും ഇല്ല സതി കരയരുത് നമ്മുടെ മക്കൾ കേൾക്കരുത് അവര് വിഷമിക്കും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിക്കേ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കരക്കാര് തമ്മി തമ്മി വാളെടുക്കും സതി ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് ഈ രാത്രി കരഞ്ഞു തീർത്താ പിന്നെ കിട്ടൂല ഈ രാത്രിയേ ഉള്ളു നമുക്ക് നാളെ അവര് നമ്മെ വിട്ടു പോവും പിന്നെ അവര് എത്തിമാ സതി നോക്ക് ഈ രാത്രി അവർ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മുടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ ചിരികേക്കണ്ടേ അവരുടെ കളി കാണണ്ടേ അവരെ കളിപ്പിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ നെഞ്ചിലെ സ്നേഹം മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു രാത്രിയേ ഉള്ളൂ ഒരു രാത്രി വിളി കേൾക്ക് കരയല്ലേ സതി അവരൊന്നും അറിയരുത് ഞാൻ വരുന്നു മക്കളെ
mamá. மக்களை விஷம் பிக்கில்லே
ശരിയാണോ <laughs> ഞാനിപ്പോ ആര് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അറിയണേ അപ്പൊ അവരെങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ഇല്ല വല്ല വണ്ടി കയറി അന്യ നാട്ടിൽ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടാ നല്ലത് അതെന്താ ഈ നാട്ടിൽ വന്ന ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ദാസനെ സാധ്യത മൂക്കിൽ വരിക്കോ അതങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി അവരുടെ ദേഹത്തോടെ മണ്ണ് നുള്ളിയിടില്ല ആരും നിങ്ങൾ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിലൊന്നും തലയിടണ്ട വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കോട് തോന്നണ്ടേ അലിക നിങ്ങൾ ആളുകളോട് പറഞ്ഞേക്ക് ഇത് വലിയ ആനക്കാരിയായിട്ട് ഊതി വീർപ്പിച്ച് ദാസനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ സംഗതി വലിയ പ്രശ്നവും പിന്നെ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല വടാ ഇവരെല്ലാം കൂടി ഈ നാട് മുടിപ്പിച്ചേ അടങ്ങു പോലീസ് കേസ് എടുത്തേക്കണേ നിയമം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പാടി ഇതൊരു സമുദായ പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റരുത് മനുഷ്യന്മാരെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വെട്ടിക്കുത്തിച്ചാവും ഈ നാട് കത്തും കത്തട്ടെ കത്താനുള്ളത് കത്തണം നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളു കയറി അക്രമം കാട്ടിയിട്ട് കൈയും കെട്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്റെ ഞരമ്പിൽ അഭിമാനമുള്ള മുസ്ലിം കൊണ്ട് ചോരയാ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉൾക്കൊള്ളി ഞാൻ തയ്യാറാ അതിന് മാത്രമുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ വൈലേരിപ്പോഴും ദാസന്റെ വക്കീല എന്താ ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ ഓന്റെ പോക്കിരുന്നതിന് എസ് വെക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കാ വൈലേരിക്ക് ഹിന്ദുക്കളെ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ മുറിക്കകത്ത് കയറി വാദാടിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ മുതിർത്ത് കയറി ഒരുത്തനും ആണാവണ്ട പോകാടാ ഇയാളോടൊക്കെ ആലോചിക്കാമെന്ന് നമ്മളാ മണ്ടന്മാര് വാ പോ എടുത്തുചാട്ടം നന്നല്ല നിസ്സാര ആയ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യന്മാരെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾക്കിത് നിസ്സാര പ്രശ്ന എനിക്കങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്ന ഇതങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി വരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനും ഞമ്മൾ ഒരുക്കാം അതിന് അഭിമാനവും ചങ്കുറപ്പും ഉള്ളവർ മാത്രം എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി ഒരു കണക്കിന് അവന് രണ്ട് കൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് സ്വന്തം സമുദായക്കാരുടെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഫലമായി അറിയണം കാര്യം ശരിയാണ് എന്നാൽ ഉമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ഹിന്ദുവിനെ അവർ കാച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണേ അവൻ പറഞ്ഞതും ചെയ്തു ഒന്നും ഇപ്പൊ ആലോചിക്കണ്ട കാക്കാമാരുടെ കൈ അവന്റെ മേലിൽ വീഴരുത് അങ്ങാടിയിലും കടവത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവണം ആ തലശ്ശേരി എത്തേണ്ടവരൊക്കെ എത്തിയ ശേഷി ഇല്ല ഏത് നിമിഷവും പുറപ്പെടാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ രാവട്ടം പറഞ്ഞത് ആവശ്യം വന്നൊന്ന് വിളിക്കേണ്ട താമസമേയുള്ളൂ അതിനിടയിൽ ഒരു ചെറിയ റൂമർ കേട്ടു ദാസം പൊന്നാനിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് മതം മാറാൻ കൊല്ലണവനെന്നാല് ഏ അത് നോണയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാക്കാമാരിങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുവോ അവരവനെ പൂട്ട് പൂച്ചു കൊണ്ടുവരില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ മുണ്ടും തലയിട്ടേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂ മതം മാറിയിട്ട് പിന്നെ ഈ കരയില് അവനും എന്റെ പെണ്ണും ജീവനോടെ കാലൂത്തില്ല അത് മൂന്നര തല പനി കുറഞ്ഞു ഭാഗ്യം മോന് വിശക്കണുണ്ടോ ഇല്ല മോന് പേടിയാവണുണ്ടോ ഇല്ല പേടിക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ ഒരുത്തനെയും പേടിക്കരുത് എന്തായാലും ദാസനും സാധ്യം കുട്ടികളും വീട്ടിലെത്തിയേ 
വട്ടം വലിച്ചില്ലാതെ വഞ്ചിയിൽ തന്നെ ചൂണ്ടക്കാരാണ് കണ്ടു എന്ന് അയ്യോ ഇവരൊന്നും ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അവരാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു കാണുവോ അറിയാണ്ടിരിക്കോ രണ്ടു കൂട്ടരും നോക്കിയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്മാരെ തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ നടക്കുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ പിള്ള നാണുണ്ട് തൽക്കാലം അതൊന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കാക്കാമാര് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇയാളെ കൊന്ന പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് അത് തലയോർത്തി അടക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നൊന്നും പേടിക്കണ്ട കാക്കാമാര് നിങ്ങളെ രോമത്തെ തൊടില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ രക്ഷ വേണ്ട ജാതിയുടെ പേരിലല്ലാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ കൊണ്ടുവാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങേണ്ട മണ്ണിൽ നിന്ന് ദാസ സുലൈമാനും കൂട്ടും വരുന്നുണ്ട് നീ വേഗം മാറിക്കപ്പെടുന്നു കണ്ടോടാ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടോടാ മേടിച്ച് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി പോടാ നീ അനുഭവിക്കോടാ ഈ മുറ്റത്ത് കടന്ന് നീ കാക്കാമാരുടെ തല്ലോടി ചാവും അകത്തുപോ അവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ നാട് തന്നെ വിട്ട് പോവാതാ അവരും എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നീ അകത്തോട്ട് പോയേ ഞാനാ പറഞ്ഞു പോ വേഗം പോടാ ഇവിടെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് വേഗം പോകുമോനെ നായിന്റെ മക്കളെ ഇടപെട്ട കൊന്നിട്ട് സുലൈമാനെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഇടപെടില്ല ഓനൊരു ഹിന്ദു ആയിരുന്നേൽ ഞങ്ങളുടെ ശവത്തെ ചവിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആളല്ല ഓന് ജാതിയില്ല മതമില്ല നായനെ അയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മുന്നിലിറങ്ങി നീ മക്കളെയും കൊണ്ട് ഈ വഴി വഞ്ചിരത്തണം ഒന്നും കാണുകയും വേണ്ട കേൾക്കുകയും വേണ്ട ഞാൻ വരും
നീതി ന്യായവും പറഞ്ഞ നീയൊന്നും അടങ്ങൂല നിങ്ങളോടൊക്കെ ഉത്തരം പറയാൻ കൈയൊക്കിനെ പറ്റൂ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഒട്ടും കൊതിയില്ല ദാസന് ജീവന് കൊതിവാവേണ്ട മാറിക്കോ ജാതിയുടെ മാത്തിന്റെ പേ പിടിച്ച ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണത്തിനേലും കൊന്നിട്ടേ ദാസാവൂ അവന് ഭ്രാന്ത അതേടാ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത പെട്ടു വളർന്ന മണ്ണില് എന്റെ മക്കളെ കൂട്ടി പിടിച്ച് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത എന്റെ ഭ്രാന്ത എനിക്ക് എന്റെ മക്കളാവ് എന്റെ മക്കളാവ് ദൈവം വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും തരില്ല ഞാൻ എന്റെ മക്കളെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മണ്ണ് വിട്ടു പോവുക പിന്നെ തടഞ്ഞ തടയുന്നവന്റെ തല ഞാൻ അരിയും ജാതിയും മതവും നോക്കാത്ത മനുഷ്യന്മാര് ഈ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 